തളിർവെച്ചിലയുണ്ടോ വരദക്ഷിണ വെക്കാൻ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് വെറ്റില മഹത്വമുള്ളതും മംഗളകരവുമായ വെറ്റിലയെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വെറ്റില കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ അലയമണിലെ മനോഹരൻ പിള്ള എന്ന കർഷകൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കാണ് ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കരിമുണ്ടയനത്തെപ്പെട്ട കൊടിയ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ മാത്രം വെറ്റില കൃഷി ചെയ്തു പോരുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന അഞ്ചൽ കൃഷി ഫാമിൽ നിന്നുമാണ് ആദ്യമായി തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടത് വെറ്റിലയുടെ നടിയിൽ വസ്തു അതിന്റെ തണ്ടുകൾ മുറിച്ചുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതിനായി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പ്രായമായതും നല്ലതുപോലെ ഇലപിടുത്തമുള്ളതുമായ കൊടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല കരുത്തോടെ കാണുന്ന മൂന്ന് മുകളങ്ങളുള്ള വള്ളിത്തണ്ടുകളാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ നീളം വരും ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്തെ കൃഷിക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള എൺപത് മുതൽ നൂറ് വള്ളിത്തലകൾ വേണ്ടിവരും നല്ല നനവുള്ള മണ്ണിൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ വള്ളികൾ നടണം ഒരു മുട്ട് മണ്ണിനടിയിലാക്കി വേണം നടാൻ നട്ടതിന് ശേഷം മണ്ണടുപ്പിക്കുക തുടർന്ന് ക്രമമായി നനച്ചു കൊടുക്കണം വെറ്റില കൃഷിയിൽ രാസവളങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജൈവവളമാണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളമെന്ന് പറയുന്നത് ചാമ്പൽ കടലപ്പിണാക്ക് കടലപ്പിണാക്ക് പൊടിച്ച് വരിച്ചേറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ചാമ്പലും ഇട്ട് ചവറും ഇട്ട് പിന്നെ ആട്ടം മുഴുക്കായിട്ട് നല്ലൊരു വളമാണ് അത് വിടാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സൈസ് വളമായി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചില ചവറിടണം ഇവിടെ കൂടെ തട ഉടങ്ങാതെ ചവറിടണം ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് നട്ട് നാല് മാസം വേണ്ടി വരുന്നു അതേവരെ രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് ചാണകവെള്ളം തളിക്കുകയും ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെറ്റില കൃഷിയുടെ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണ് ജലസേചനം ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നനച്ചു കൊടുക്കണം വെറ്റില വളരുന്നിടത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും മതിയായ അളവിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇടയാകുകയും വരുത് നട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നതോടെ കൊടി പടർത്താൻ തുടങ്ങാം ഇതിനായി മുളംകാലുകൾ നാട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ കമുകിൻ പാളയുടെ നാരുകൾ കൊണ്ട് അയച്ചു കെട്ടണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടിക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ നീളം വയ്ക്കും ഓരോ വർഷവും വെറ്റിലക്കൊടി പതിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സമയം മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് തടവ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് പതിക്കണം ഒരേ തല പതിക്കാം ഒരു കമ്പി കയറുന്ന തല പതിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ തൂക്കി ഇറങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് പതിച്ചിട്ട് പതിച്ച് മണ്ണി ഈ കൊടി അന്നേരം പക നേരെ പകുതിയാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മണ്ണും കൂടി ഇട്ട് ഒരേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തല കയറാൻ തുടങ്ങും മേലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നല്ല വെറ്റ കിട്ടണമെങ്കിൽ വർഷം തോറും ഇത് പാതിക്കണം പിന്നെ പുതിയ തലയിടാം പുതിയ തല ഞാൻ പിന്നെ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല പത്ത് വർഷമായി ഇത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൂക്കടൊന്നും രോഗങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ് കൂടി കൊണ്ട് ചെടി നട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതോടെ വള്ളികളിൽ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും ഈ അവസരത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങാം ഇലഞ്ഞിട്ടുൾപ്പെടെ നുള്ളിയെടുക്കുക എന്നതാണ് വിളവെടുപ്പ് രീതി നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾ ഇടവിട്ട് വിളവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ ചുട്ടി വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അധികം രോഗകീടബാധ ഇല്ലാതെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു എങ്കിലും ചില സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വാട്ടരോഗത്തെ തടയുന്നതിനായി ബോഡോമിശ്രിതം ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്
കൂടാതെ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുമിൽ രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനായി ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ പുഴുശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ വെറ്റില കൃഷിയിൽ രാസകീടനാശിനികൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന നിർബന്ധമുള്ള ഇദ്ദേഹം തികച്ചും പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിൽ പക്ഷികളും മറ്റും ആ പുഴുക്കളെ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചോളും എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറ്റില കൃഷിക്ക് പുറമെ അറുപത് സെൻറ്റോളം വരുന്ന തൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ വാഴ ചേമ്പ് ചേന മരച്ചീനി ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ പച്ചക്കറികൾ ഇവയും കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു ഇതുകൂടാതെ പശു ആട് ഇവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജിത കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം അഞ്ചൽ കൃഷിഫാമിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് ലഭിച്ച ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ കൂടി തൻ്റെ കൃഷിയിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ